ബാറുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും വരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു സാമൂഹിക സമ്പർക്കം അനുഭവപ്പെടാനിടയുള്ള സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിലും സർക്കാർ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സിനിമാ മേഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം യാതൊരു തീരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് മാത്രം വരുമാനമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് എൻ്റെ പേര് രാമൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാഷാറാണ് തിയേറ്റർ ഒന്ന് രണ്ട് ചേരുന്നത് സാമ്പത്തിക മുട്ടിയിട്ടാണ് മുഖ്യ തൊഴിലാളികൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇനി അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കണം ഇപ്പോൾ രോഗമാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തവിടം അങ്ങ് പോവുകയാണ് പറ്റുമെന്ന് മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആരും ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഈ കോവിഡ് കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ അടച്ച തിയേറ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് ഏറ്റവും അവസരമേ തുറക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസരം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമാ മേഖല ആരാധനകളും മറ്റുള്ളതും തുറന്നപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളും അതിൻ്റെ ആ മാനദണ്ഡത്തിൽ തുറക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ എൻ്റെ പേര് സുരേഷ് ഷെണായ് ഷെണായ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് രൂപ ക്ഷേമനിധി ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കി തരിക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫിക്സഡ് ചാർജസ് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കി തരിക ലോക്കൽ ബോഡി ടാക്സസ് ഡെഫർ ചെയ്ത് തരിക അത് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവർ ഡെഫർ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലൈസൻസുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യുക ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രതിസന്ധികളും ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഒട്ടാകെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി ഇതേപോലെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയോടെ ഞങ്ങൾ മറികടക്കുന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ അനിൽ തോമസ് കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുരുതരമാണ് കാരണം കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണായ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല ഇൻഡസ്ട്രിയും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ മേഖലയിൽ അസംഘടിത തൊഴിലാളികളാണ് കൂടുതലുള്ളത് തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം വളരെ പരിതാപകരമാണ് കാരണം സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിൽ തന്നെ അയ് അയ്യായിരം ആറായിരം തൊഴിലാളികളുണ്ട് പിന്നെ തിയേറ്റർ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികളുണ്ട് അങ്ങ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വരെയായിട്ടുള്ള ഡെയിലി വരുമാനത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒട്ടനവധി തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന സപ്പോർട്ടുകൾ അത് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് പരിഗണിച്ച് അത് റദ്ദ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൻ നഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രി നഷ്ടത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നിർമ്മാതാവാണ് മഹാസുബേർ ഞാൻ മീശ മാധവൻ മനസ്സിനങ്കരെ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സ് പോലുള്ള ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നോളം സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സിനിമയാണ് കുർബാനി അത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി പലവിധ കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം മൊത്തത്തിൽ നിന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് എന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഈ കൊറോണയുടെ അവസാനമായേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ ഉടനടി തുറന്നാലും സിനിമകൾ എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും അത് ഇതിൻ്റെ മുടക്കം മുതൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും വലിയ ആശങ്ക തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് താരങ്ങളുണ്ടാവണമെങ്കിൽ സിനിമാ തിയേറ്റർ തന്നെ വേണം എല്ലാ താരങ്ങളും പ്രേക്ഷകർ കണ്ട് കൈയടിച്ചും ഏതോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ താരമാക്കിയതുമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ തന്നെയാണ് താര പദവി മിനി സ്ക്രീനിലല്ല അതുകൊണ്ട് മിനി സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല സിനിമ സിനിമ തന്നെയാണ് അത് തിയേറ്റർ തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലെയും പോലെ തന്നെ സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കും അവസാനം കാണേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാർ ഇതിനായി എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമുക